Reflexión del Evangelio del Día Queridos hermanos, con alegría hemos iniciado ya esta Semana Santa. El día de ayer en muchas comunidades parroquiales se ha vivido pues esa bendición de los ramos y esa procesión acompañando la entrada triunfal de Cristo, evocándola y reviviéndola con nuestra liturgia. El Señor entra también y quiere entrar en nuestra vida. Hoy el Evangelio en este lunes santo es tomado eh, de la liturgia de la iglesia, del Evangelio de San Juan en el capítulo 12, del 1 al 11. Y nos dice así, Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le interesaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este lunes santo se nos presenta este hermoso evangelio. Evoca esa escena muy eh, hermosa, muy bonita, pues que eh, la visita de Jesús a la casa de esos grandes amigos que él tenía. Y sobre todo después del hecho de haber resucitado a Lázaro. Y como dicen, muchos acudían no solo para ver a Jesús, sino por curiosidad de ver a Lázaro, que después de estar muerto el Señor lo levanta. Esa es la actitud de todo aquel pecador que se acerca también a Cristo y que es tocado por la gracia. Pasa de la muerte, como estando Lázaro muerto, pues a la vida por medio de la palabra de Cristo que lo llama a la vida. Aquel que se convierte, aquel que se confiesa, aquel que reconoce su pecado y se acerca a la reconciliación con el Señor, por medio de esa palabra también es sanado y le, de, le es de vuelta la vida. Pero un texto muy hermoso porque también nos muestra el cariño y el agradecimiento auténtico del que nace del corazón de esa mujer para con Cristo, agradeciendo no solo la resurrección de su hermano, sino también todo lo bueno que Jesús había hecho por ella, ¿verdad? Y dice que María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso y le enjugó los pies con, con él y enjugó con su cabellera la, la, y que toda la casa se llenó de la fragancia de aquel perfume. Y aquí podemos ver también todos los detalles de amor que muchos hermanos pues tienen, cada quien de muchas formas pues eh, deciden eh, vivir y hacer presente ese amor hacia Cristo y esta mujer lo hizo con ese nardo puro verdad es signo también de aquello que hacemos por el Señor muchas veces en nuestras iglesias verdad el tener cuidado todo verdad es muy doloroso cuando uno asiste a algunos templos y ve también pues las cosas quizás que se usan para la liturgia o para las cosas de Dios en mal estado o descuidadas. Eso da a entender también cómo es nuestro amor para con Cristo. Y hoy se nos muestra ese gesto de esta mujer que pone lo mejor, el nardo puro que costaba mucho, pero no le interesa porque es para el Señor. Y vemos también una actitud mezquina, la de Judas, que puede también ser una tentación para nosotros, ¿verdad? Que quizás somos calculadores, nos podemos volver también con esa mentalidad de Judas. Dice que Judas eh, 
uno de sus discípulos, el más también que estaba con él cercano, pues le, le increpa, ¿vea? Le, le, le hace ver, dice que el que iba a entregarle a Jesús le increpa y le dice, exclamó, ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para darlo a los pobres? Y dice el Evangelio concretamente, no lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque se eh, metía la mano en la bolsa para sacar. ¿vea? Y dice el Señor, déjala porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. El Señor defiende la actitud de aquel eh, gesto de caridad, gesto también de delicadeza. Y nos hace ver que a los pobres los vamos a tener siempre, que tenemos que vivir la caridad con ellos y encontrarlos a Cristo también, pero que no tenemos que por eso tener el motivo de descuidar también esa caridad y esa delicadeza para con las cosas de Dios. Que hoy pues no tengamos esa actitud mezquina ante el Señor, sino esa actitud de caridad y de amor que mostró María hacia el Señor. Que Dios les bendiga en esta Semana Santa, que nos preparemos muy bien a celebrar el triduo pascual. Esto fue el Evangelio del Día.